প্রিয় বন্ধুরা আমাদের হাতে রয়েছে মাধ্যমিক দু হাজার কুড়ি সালের ইতিহাস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আজকের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ নির্ভুল সমাধান এবং যাবতীয় আলোচনা আমরা এই প্রশ্নপত্র নিয়ে করব দেখে নিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উত্তর হবে পাঁচই জুন চলে যাচ্ছি পরের পৃষ্ঠাতে এখানে রয়েছে তোমাদের ভারতে আলুর ব্যবহার কারা প্রথম শিখিয়েছিল এটা হবে পর্তুগিজরা প্রথম সরকারি শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন কবে গঠিত হয় আঠারো বিরাশি সাল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্ম সমাজে কবে যোগদান আঠারোশো তেত্রিশ বাংলার নবজাগরণ ছিল উত্তর কলকাতা কেন্দ্রিক বা শহর কেন্দ্রিক হলেও হয় দ্বিতীয় অরণ্য আইন দ্বিতীয় অরণ্য আইনে লাভবান হয়েছিল কারা এটা হবে ব্রিটিশ সরকার তারপরে প্রশ্ন হুল কথাটির অর্থ কি উত্তর হবে বিদ্রোহ চলে আসি পরের প্রশ্নে মহারাণীর ঘোষণাপত্রে পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উত্তর হবে ভারতবাসীর আনুগত্য অর্জন এর পরের প্রশ্ন ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি এটার প্রথম সভাপতি কে ছিল উত্তর রাধাকান্ত দেব ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটির বাংলা কিন্তু জমিদার সভা তারপরের প্রশ্ন যেটা এটা আমাদের সম্রাট এক্সক্লুসিভ সাজেশান বই বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনো বইয়ে কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল না তোমরা জানো মৌলিক লাইব্রেরির তরফ থেকে আমাদের সম্রাট এক্সক্লুসিভ সাজেশান বই যেটা ইতিহাসের উত্তর সহ বই বেরিয়েছিল এই বই বাদ দিয়ে কোনো বই উত্তর নেই এটা হবে তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তরটা হবে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরের প্রশ্ন বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বই বই ছাপা হয় সতেরোশো আটাত্তর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন প্রমথনাথ বসু চলে যাচ্ছি পরের এম সি কিউয়ে দেশপ্রাম প্রাণ নামে পরিচিত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তারপরের প্রশ্ন মোপলা বিদ্রোহ হয়েছিল উত্তর মালাবার উপকূলে তারপরে প্রশ্ন মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে তারপরে প্রশ্ন নারী সত্যাগ্রহ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মাস্টারদা নামে পরিচিত সূর্য সেন তারপরে প্রশ্ন মাদ্রাজে আত্মসম্মান আন্দোলন শুরু করেন এখানে হবে রামস্বামী নায়িকার পরের প্রশ্ন স্বাধীনতার প্রাককালে ভারতের সবচেয়ে বড় দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ পুনর্গঠিত কেরল রাজ্যটি অবস্থিত ছিল মালাবার উপকূলে এটা কনফার্ম মালাবার উপকূলেই হবে চলে আসি আমরা এম সি কিউ এস এ কিউ বাদ বাকি অংশগুলো বিবৃতি ব্যাখ্যা দেখব তার আগে আমরা আজকে এস এ কিউগুলো বলে নিই দু নম্বরে প্রশ্ন রয়েছে আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান রূপে সরকারি নথিপত্রের সীমাবদ্ধতা আমরা আগের উত্তরগুলো একটু পরে বলছি আত্মজীবনীয় স্মৃতিকথা কাকে বলে বা বলতে কি বোঝো এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের উদ্দেশ্য কী ছিল নববিধান কি চুয়ার বিদ্রোহের গুরুত্ব কি ছিল ফরাজি আন্দোলন কি নিছক ধর্মীয় আন্দোলন ছিল পরের প্রশ্ন ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটির কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তোমরা অনেকে এটা বুঝতে পারো এটা ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটি হচ্ছে জমিদার সভা উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের উন্মেষে আনন্দ মাঠের উপর এর অবদান কি ছিল বাংলা সংস্কৃতিক জীবনে ছাপাখানার প্রভাব ঔপনিষিক ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটি কেমন ছিল মোপলা বিদ্রোহের কারণ কি উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দের ষোলোই অক্টোবর বাংলার নারী সমাজ কেন অরন্ধন পালন করেন নলি ননীবালা দেবী কেন স্মরণীয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে লৌহ মানব কেন বলা হয় কি পরিস্থিতিতে রাজ্য পুনর্গঠন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়েছিল সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু আমাদের মৌলিক লাইব্রেরির তরফ থেকে প্রকাশিত এই বইটিতে দেওয়া ছিল আমরা চলে আসছি বড় প্রশ্ন দেখো আমাদের এই বই থেকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক প্রশ্ন কমন এবার প্রমাণ সহ সেটা দেখিয়ে তারপর আমরা শূন্যস্থান এবং অন্যান্য ছোট প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমাদের বলবো প্রথম প্রশ্ন রয়েছে উডের নির্দেশনামা এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মহা সনদ বলা হয় কেন আমাদের সাজেশান বইয়ের তেতাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার বারো দাগের উত্তর এটা শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের সর্বধর্ম সমন্বয় পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠার পঁচিশ দাগের প্রশ্ন এটা আমাদের সাজেশান বইয়ে মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাবটা রয়েছে আশি নম্বর পৃষ্ঠার এক দাগে ভারত সভার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ভূমিকা এটা আছে সাতাশি পৃষ্ঠার নয় দাগে বারদৌলি সত্যাগ্রহের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের কিরূপ মনোভাব ছিল এটা আছে একশো আঠারো নম্বর পৃষ্ঠার দুই দাগে বঙ্গভঙ্গে বিরোধী আন্দোলনের সময় শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা এটা সরাসরি না থাকলেও বইয়ে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে জুনাগড় কিভাবে ভারতভুক্ত হয় একশো বাহান্ন পৃষ্ঠার বারো দাগে আছে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ভারত সরকার কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল একশো পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠার চার দাগে আছে তোমরা চাইলে এই বই থেকে মিলিয়ে নিতেই পারো ধরো একটা দেখিয়ে এর মধ্যে ধরো সাতাশি পৃষ্ঠার নয় দাগটা তোমাদের দেখিয়ে তোমাদের এটা দেখাই একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় লাস্টাই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই দেখো 
আমাদের সাজেশন বই একশো পঞ্চান্ন নাম্বার পৃষ্ঠায় আট আমরা চার দাগ বলেছি চার দাগে উদ্বাগ এই দেখো উদ্বাস্তু সংস্কার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং বিতর্ক এ দেখো সরকারিও কি কি উদ্যোগ ছিল এখানে সেটাই রয়েছে উদ্যোগ এবং সেই সংক্রান্ত বিতর্ক হুবহু প্রশ্ন কমন রয়েছে আমাদের সাজেশন বই থেকে চলে আসি পরের বড় প্রশ্নগুলো উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সতীদাহ প্রথা বিরোধী প্রচেষ্টাগুলির পরিচয় দাও রাজা রামমোহন রায় কীভাবে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করেছিল এটা আমাদের সাজেশন বইয়ের একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার নয় দাগে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তা ও শান্তিনিকেতন ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও একশো চার নম্বর পৃষ্ঠার এক দাগে আছে বাংলার নবসূদ্র আন্দোলন একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠার পাঁচ দাগে আছে আমাদের সাজেশন বই থেকে সমস্ত টাই কিন্তু কমন রয়েছে আগামী বছর অর্থাৎ যারা দু সালে দু হাজার মাধ্যমিক দেবে তাদের জন্য আমাদের বইয়ের নতুন ভার্সান নতুনভাবে লেখা হচ্ছে বই সেটা আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হবে যারা বইটি সংগ্রহ করতে চাইছো তারা আগামী জুন জুলাই মাস নাগাদ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো বা নিকটবর্তী বইয়ের দোকানে খোঁজ নিতে পারো স্ক্রিনের উপর যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে এটা কিন্তু আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার এখান থেকে তোমরা উত্তর সহ এই সাজেশান বইটি মাত্র পঞ্চ ষাট সত্তর টাকার বিনিময় সংগ্রহ করে নিতেই পারো এবার চলে আসছি আমরা বাকি থাকা প্রশ্নগুলিকে বিপিন চন্দ্র পালের আত্মজীবনীর নাম কি সত্তর বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশন আঠারোশো ষাটে বর্ণপরিচয় কে রচনা করেন সবাই যেন বিদ্যাসাগর পরের প্রশ্ন নদিয়া কাহিনী এটা হবে ভুল পরেরটা বাবা রামচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্ম সমাজের নেতা ভুল ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাজি সুভাষচন্দ্র সঠিক বাকিটা ভুল এবার আমরা চলে আসছি ক স্তম্ভ খ স্তম্ভ মেলানো এখানে একটু উত্তরে ভুল দেওয়া আছে আমি তোমাদের সঠিকটা বলে দিই মেকলে হবে পাশ্চাত্য শিক্ষা কেশবচন্দ্র সেন হবে নববিধান রাধাকান্ত দেব হবে ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটি স্বামী বিবেকানন্দ হবে বর্তমান ভারত আর এখানে বিবৃতি ব্যাখ্যায় এক দাগে উত্তর হবে ব্যাখ্যা তিন এক দাগের উত্তর হচ্ছে ব্যাখ্যা তিন তারপর চলে আসছি আমরা দুই দাগে দুই দাগের উত্তর হবে ব্যাখ্যা তিন তিন দাগের উত্তর হবে ব্যাখ্যা তিন এবং তিন দাগের উত্তর দাঁড়াচ্ছে ব্যাখ্যা তিন এবং চার দাগের উত্তর হচ্ছে ব্যাখ্যা দুই এই ছিল আমাদের সম্পূর্ণ আলোচনা আবারও তোমাদের বলছি আগামীবার যারা মাধ্যমিক দিতে চলেছ দু সালে তারা মৌলিক লাইব্রেরির তরফ থেকে প্রকাশিত শহীদ চক্রবর্তীর লেখা এই সাজেশান বইটিকে অবশ্যই সংগ্রহ করে নিতে পারো এটাতে কিন্তু তোমরা সমস্ত ধরনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং আগামী পরীক্ষার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করলাম